بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب ہسٹوریکل ویوز چینل میں خوش آمدید ناظرین گرامی کیا آپ جانتے ہیں اگر شہد کی مکھیاں اگر موجودہ ملکہ مار دیں تو نئی ملکہ کا انتخاب کیسے کرتی ہیں چلیے آج آپ کا وقت ضائع کیے بغیر آپ کو ایک معلوماتی ویڈیو سے روشناس کرتا ہوں ناظرین گرامی شہد کی مکھی کے چھتے میں تین قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں نمبر ایک ملکہ نمبر دو ڈرون یعنی نکھٹو جو نر مکھی ہوتی ہے نمبر تین کارکن مکھی جو مادہ ہوتی ہے ناظرین گرامی ڈرون چونکہ نر ہوتا ہے اس لیے اس کا بنیادی کام ملکہ کے ساتھ ملاب ہوتا ہے تاکہ کلونی بڑھ جائے یہ چھتے سے باہر نہیں جاتا اور اسی وجہ سے شہد نہیں بناتا بلکہ تیار شدہ شہد پیتا ہے یہ ڈنگ بھی نہیں مارتا اور ناظرین کارکن مکھی جو مادہ ہوتی ہے کلونی کے مکمل امور سمحالتی ہے جیسے چھتے کا دفاع کرنا پھولوں سے رس اور پولن لانا بچوں کا خیال رکھنا وغیرہ ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں ملکہ مکھی کے حوالے سے ملکہ مکھی کا بنیادی کام انڈے دینا اور کلونی کو اپنے جسم سے نکلنے والے کیمیکل یعنی فیرومونز کے ذریعے منظم رکھنا ہوتا ہے ایک ملکہ مکھی کی اوس تمر پانچ سے چھے سال تک کی ہوتی ہے ملکہ مکھی دو قسم کے انڈے دیتی ہے نمبر ون فرٹیلائزڈ نمبر ٹو ان فرٹیلائزڈ ناظرین گرامی فرٹیلائزڈ انڈوں سے مادہ مکھیاں نکلتی ہیں جو بعد میں کارکن مکھیاں بن جاتی ہیں اور انہی مادہ مکھیوں میں سے ملکہ بھی بنتی ہیں جبکہ ان فرٹیلائزڈ انڈوں میں سے نر مکھیاں نکلتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ملکہ مکھی کی طاقت کم ہو جاتی ہے یا وہ بیمار ہونے لگتی ہے تو کارکن مکھیوں کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے وہ فوراں چھتے میں موجود کم و بیش بیس تک صحت مند نوزائدہ بچوں کا انتخاب کر لیتی ہیں جن کی عمریں تین دن سے کم ہوتی ہیں ان بچوں کو چھتے میں موجود کوئن سیل میں منتقل کر دیتی ہیں کوئن سیل جہاں پر مستقبل کی ملکہ کی پرورش ہوتی ہے اور ان کو ایک خاص قسم کی خوراک جس کو رائیل جیلی کہا جاتا ہے کھلانا شروع کر دیتی ہیں ناظرین اب ان بیس میں سے جو بھی پہلے بلوگوت کو پہنچ جاتی ہے وہ سب سے پہلے کوئن سیل میں موجود مکھیوں کو مار دیتی ہے تاکہ اس کا کوئی حریف باقی نہ رہے بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ بیقت وقت دو یا اس سے زیادہ ملکائیں نکل آتی ہیں ایسی صورت میں یہ سب آپس میں لڑنے لگتی ہیں اور ان میں سے ایک ہی زندہ بچ جاتی ہے اب باقیوں سے چھٹکارہ پانے کے بعد اس کی توجہ پہلے سے موجود بڑی ملکہ پر مرکوز ہو جاتی ہے ناظرین گرامی نئی ملکہ کے نکلنے کے بعد اکثر کارکن مکھیاں پرانی ملکہ کو بالنگ ٹکنیک کے ذریعے مار دیتی بالنگ ٹکنیک میں اس طرح ہوتا ہے کہ کئی کارکن مکھیاں ملکہ کو ہر طرف سے گھیر کر اپنے پر مسلسل ہلانے لگتی ہیں اس طرح ان مکھیوں کے اجسام کا درجہ حرارت بڑھتا رہتا ہے اور ملکہ ان کے درمیان پھنس کر کئی گرم اجسام کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جاتی ہے اس عمل میں تقریباً آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اور اس دوران بال کے درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ جاتی ہے ان فرادی مکھیوں پر اس درجہ حرارت کا اثر نہیں ہوتا ناظرین گرامی دوسری صورت میں پرانی ملکہ کی جان بکشی کی جاتی ہے اور اس کو اپنی موت مرنے دیا جاتا ہے جبکہ کلونی نئی ملکہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کلونی میں تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو پرانی ملکہ کچھ کارکن مکھیاں لے کر وہاں سے ہجرت کر جاتی ہے ناظرین گرامی کبھی کبھار جب ملکہ کی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے تو ایمرجنسی بنیادوں پر ایسے ہی نئی ملکہ بنا دی جاتی ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملکہ کی اچانک موت کے بعد کارکن مکھیاں دوسری ملکہ نہیں بنا پاتی ناظرین گرامی جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ملکہ مکھی کے جسم سے ایک خاص قسم کا کیمیکل خارج ہوتا رہتا ہے جس کے اثر سے باقی مادہ مکھیاں انڈے دینے کے قابل نہیں رہتی ملکہ مکھی کی اچانک موت کے بعد جب اس کیمیکل کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو کارکن مکھیاں بھی انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں مگر چونکہ یہ فٹی لائز نہیں ہوتی اس لیے صرف نر مکھیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو کام کاج نہیں کرتی اور یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پوری کالونی ختم ہو جاتی اور ناظرین امید کرتا ہوں آج آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو 
सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और इसके साथ साथ मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा मैं आपसे इजाजत चाहूंगा अल्लाह हाफिज